。在平息七国之乱的过程中，功劳最大的当属太尉周亚夫和梁王刘武了。那么，他们两人最终又是怎样的结局呢？刘彻作为汉景帝的第十子，又是如何成为太子并继承皇位的呢？本期视频，我们就一起走进王氏二婚，生下刘志及汉武帝刘彻登基。窦漪房只生了三个孩子，分别是汉景帝刘启、梁王刘武以及长公主刘飘。老话说，老儿子、大孙子、老太太的命根子。窦太后对他的这个小儿子刘武是相当的宠爱，赏赐给他大量的财物，刘武便大兴土木，建造宫殿。他还到处的驰马狩猎，排场之状，胜似天子。国土更是达到了四十多个县，府库的金钱、珠玉、宝器等。比京城的还要多。七国之乱的前一年，刘武入朝，刘启与弟弟饮酒的时候，就对他说：“等我百年之后，就把皇位传给你。”刘武虽然表面上谦虚的推辞，可在心里却早已乐开了花。窦太后知道后，也非常的高兴。那么，刘启为什么要将皇位传给弟弟呢？他是没有儿子吗？事实上，他不仅是有儿子，而且还非常的多。尤其一共有14个儿子，分别由六位妃子所生。可惜的是，没有一个是皇后生的。他的皇后是由他的奶奶伯太后给他挑选的博士之女。伯太后就是当年魏王豹的妃子，后来被刘邦宠幸了一次后，就生下了汉文帝刘恒。但这个博士却一直没有儿子，所以刘琦也就一直没有立太子，这就给了窦太后和刘武希望。但后来刘琦却反悔了。也有可能，他压根就没有当真。总之，七国之乱的第二年，刘启就立了庶长子刘荣为皇太子，这让刘武暂时打消了念头，却给了刘飘希望。长公主刘飘想把自己的女儿嫁给刘荣，希望她日后能成为皇后。不料，刘荣的母亲丽姬因为讨厌刘飘，就断然的拒绝了这桩婚事，这让刘飘十分的恼火。然后他就去拉拢刘启的另一个妃子王志。王志可不是个简单的女人，比她更不简单的，那就是她的母亲臧儿。臧儿本是名门之后，她的爷爷就是当年刘邦分封的诸侯王之一——燕王臧荼。我们之前讲过，刘邦二月称帝，臧荼十月就发生了叛乱，从此臧儿便家道中落，嫁给了怀里一个名叫王仲的平民，生下了一儿三女。儿子名叫王信，女儿分别是王志和王茂许。王仲死后，臧儿又嫁给了长陵一个姓田的人家，又生下了两个儿子，分别是田汾和田胜。等王志长大后，臧儿就把他嫁到了金王孙的家里，也是一个普通的农家，并且还生下了一个女儿，取名为金俗。一切的变化又是从一次相面开始。给王志相面的是一个名叫姚翁的相士。他告诉臧儿，王志是个大贵之人，看他的面相，是个将来可以生下天子的女人。臧儿听后非常高兴，立即就把王志从金王孙的家里给强行的接了回来。然后他又托了很多的关系，把王志送进了太子的宫里，成为了太子刘启的女人。金王孙原本是非常愤怒的，但他得知已将王志送给了太子，他也就没了办法。没想到的是，二婚的王志还非常的受刘启的宠爱，没多久就被封为了美人，之后便接连的生下了三个女儿。当王美人再次怀孕的时候，她就对刘启说，她梦见太阳钻进了自己的腹中。刘启听后非常高兴，而且更巧的是，刘启也做了个梦，他梦见自己的爷爷刘邦对他说，这次生下的儿子就给取名叫志，志在古代是指猪的意思。直到现在的关中人还是把猪发成智的音。后来王志生下的果然是儿子，即汉景帝的第十子，取名为刘志。王志的身份也从美人升为了夫人。同时，王志还把自己的妹妹王茂徐也推荐给了刘启，也成为了刘启的妃子。在刘启的十四个儿子当中，王志只生了一个儿子，而他的妹妹王茂徐竟生下了四个儿子。但他们都只是刘启的庶子，排行也不靠前，太子之位也轮不到他们的头上。公元前153年4月，庶长子刘荣被正式立为了皇太子。本来是个非常好的事情，可刘荣的母亲却偏偏得罪了长公主刘飘，立即拒绝了刘飘的提亲后，刘飘便去找到了王志
，想把女儿嫁给当时只有四岁的刘志。接下来便有了金屋藏娇的故事。之所以说是故事，是因为在正史里并没有记载过，但因为流传甚广，还是需要介绍一下的。说有一天，刘志到姑妈家去玩耍，姑妈刘飘就把他抱在腿上逗他，指着周边所有的侍女，挨个问刘志：“想不想让他们做你的妻子呢？”刘志都说不要。最后，刘飘才指着自己的女儿陈阿娇问刘志：“那让阿娇做你的妻子好不好啊？”四岁的刘志便笑着说：“若得阿娇为妇，当做金屋助之也。”于是，刘志便与陈阿娇定下了婚约。刘飘和王志也就站到了同一个阵营。此后，刘飘便经常在弟弟刘启面前说劣迹的坏话，同时还不忘称赞刘志。有一次，刘飘对刘启说：“丽姬经常让宫女们用巫术诅咒和托马皇帝所喜爱的妃子们。”刘启听后，便对丽姬产生了厌恶之心。再后来，刘启生了一场大病，面对前来探望他的丽姬，刘启就想把儿子们都托付给他，于是便对丽姬说：“等我百年之后，你可要好好的善待其他的妃子以及他们的儿子啊！”没想到，丽姬非但不答应。还口出恶言，这让刘启对他是彻底的失望了。但即便如此，他也没有废太子的打算，因为太子是国本，轻易是不能动的。而且窦婴和周亚夫两个重臣又都是太子的死党，所以他不得不谨慎的考虑。这时，刘荣当太子已经两年多了，没有生育的伯姬，如果继续做皇后，就有点不合适了。于是，公元前151年秋，伯皇后被废。这时，王志就偷偷的指派大臣给刘启上奏，请求皇帝立即册封丽姬为皇后。这让汉景帝更加的气愤，因为给他上奏的官员是大行令，是掌管跟诸侯王有关事务的，而册封皇后这等事务跟大行令毫无关系。所以，汉景帝就觉得他之所以甘心出面，必定是受了丽姬的指使，于是就对丽姬的不满终于到达了极限。他立即下令处死大行令，并彻底的疏远了丽姬。公元前150年正月，刘启正式废掉了刘荣的太子之位，改封他为临江王。这样，太子之位就再次出现了空缺，窦太后和刘武也再次的燃起了希望。刘武便以探望母亲为名，立即来到了长安。窦太后也摆下了宴席，再次提醒刘启，让他传位与刘武。刘启无奈，便找来了元昂商议。元昂便带着十几位大臣去劝说窦太后。他首先问窦太后：“如果立了梁王为帝，那么梁王百年之后，地位该传给谁呢？”窦太后说：“那当然是在传给刘启的儿子。”元昂便说：“太后应该也听说过春秋时期的宋宣公吧？宋宣公也是把王位传给了自己的弟弟宋穆公。”宋穆公死后，也确实是将王位传给了哥哥宋宣公的儿子，可他自己的儿子却说：“父死子继是天经地义的事。”于是便杀了宋宣公的儿子自立。就这样，宋氏最终是祸乱五世而不绝啊！太后是想让历史再重演吗？从此，窦太后再也不提立刘武为太子的话了。公元前149年4月17王美人被封为皇后。4月29。七岁的刘志被册封为太子，同时汉景帝也为他改名为刘彻。刘武知道后，就对元昂等人非常的怨恨，于是他便与杨胜和公孙轨等人暗中谋划，派人去刺杀了元昂等十多位大臣。刘启大怒，命人前去调查。调查的结果当然是毫无悬念的指向了梁王刘武。最后，刘启虽然没有处罚刘武，但也从此开始冷落和提防着他。公元前144年的冬天，刘武入京朝见，他请求可以在长安城多留些日子，却被刘启断然拒绝。刘武回到封国后，便闷闷不乐。六月中旬，得了热病，六天后便因病去世了。再来看周亚夫，七国之乱的两年后，周亚夫被升为了丞相，但他当年不去支援刘武，刘武一直怀恨在心，经常在窦太后面前说周亚夫的坏话。窦太后也就对周亚夫没什么好印象。周亚夫又是太子刘荣的死党，所以也就成为了王志和刘飘的死敌。有一次，窦太后想封王志的哥哥王信为侯，却遭到了丞相周亚夫的拒绝。
。再后来，匈奴的五个将军想归顺汉朝，汉景帝非常高兴，想封他们为侯，结果再次被周亚夫拒绝。汉景帝很不高兴，强行将匈奴投靠过来的五个人给封了侯。周亚夫就托病辞职，刘琦也就批准了他的请求。可周亚夫告老还乡后，他的儿子就偷偷的买了五百副甲盾，准备等他死后给他陪葬，结果却被人告发谋反。汉景帝让人调查周亚夫的时候，他自己还并不知情，也就不可能好好的配合。于是负责调查的人就以为他是在赌气，如实汇报给了汉景帝。汉景帝很生气，又将周亚夫交给廷尉去审理。周亚夫实在是无法忍受如此的屈辱，便开始绝食抗议。五天后，吐血身亡。公元前141年的正月十七，刘琦的病情越来越重，他知道自己时日不多了，便强撑着病体，为太子刘彻主持了加官典礼。十天后，刘琦病死于未央宫，享年48岁，葬于阳陵。后人对他也是褒贬不一，苏辙曾评价他心胸狭隘。薄情寡恩，毫无容人之量，没法跟他的父亲汉文帝相比。史记评价他：天下熙然，大恩音符。不管怎样，他在位期间经济繁荣，人民富足。他谨慎用刑，轻徭薄赋，倡导节约，与汉文帝一起开创了文景之治的盛世。至此，汉景帝走完了他的一生。他去世后，太子刘彻即位，即汉武帝。从此，大汉王朝便开启了汉武帝雄才大略的时代。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。